প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের তিন দশমিক এক অধ্যায়টা নিয়ে তো আজকের ক্লাসে আমরা উপবাদ্য তিন নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি আমাদের প্রশ্নটা একটু লক্ষ্য করি দেখো আমাদের উপবাদ্য তিনে কি দেওয়া আছে এখানে স্থলকোণী ত্রিভুজের স্থলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র ওই কোণের সন্নিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফল এবং ওই দুই বাহুর যে কোনো একটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপের অন্তর্গত আয়তা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান তো আমরা যদি আমাদের এই প্রশ্নটা একটু লক্ষ্য করি দেখো প্রশ্ন কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তো পুরো প্রশ্নটা আমরা মাথায় নিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের বুঝতে পারার অসুবিধা হতে পারে যে আমাদের এই চিত্রটা কেমন হবে কিন্তু আমরা যদি এই প্রশ্নটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করে নেই তাহলে কিন্তু আমাদের চিত্র বুঝতে সুবিধা হবে তো সেজন্য আমরা দেখো প্রথমে আমরা কিছু কিছু অংশ নিয়ে কাজ করব তো যেমন দেখো স্থলকোণী ত্রিভুজের স্থলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্র তার মানে আমাদের প্রথম কি চিন্তা করতে হবে একটা স্থলকোণী ত্রিভুজ চিন্তা করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে আঁকি দেখো এই কোনটা কিন্তু স্থলকোণ কারণ এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি এর চেয়ে বড় এবং একশো আশি ডিগ্রি এর চেয়ে ছোট এবং এই কোণের সাহায্যে একটা ত্রিভুজ আঁকি তাহলে এই ত্রিভুজটা কিন্তু স্থলকোণী ত্রিভুজ হবে ঠিক আছে কারণ এই ত্রিভুজের একটা কোন স্থলকোণ তো ধরে নয় ত্রিভুজটার নাম আমরা দিলাম এ বি সি হম তো এটা একটা স্থলকোণী ত্রিভুজ এখন কি বলছে দেখো স্থলকোণী ত্রিভুজের স্থলকোণের বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে স্থলকোণ এই স্থলকোণের বিপরীত মানে উল্টা পাশে যে বিপরীতে যে বাহুটা দেখতেছে সেটা হচ্ছে এ বিবাহ এই বিপরীত বাহুর উপর আমাদের একটা বর্গক্ষেত্র আঁকতে বলছে আচ্ছা তাকলাম এই যে বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র আচ্ছা এই বর্গক্ষেত্র যে আঁকতে বলছে তা আমরা জানি তো এই বর্গক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ বি স্কোয়ার ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রফল তো এ বি স্কোয়ার হবে কারণ এদিকে সব দিকটা বাহু সমান তো এই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তারপর কি বলছে ওই কোণের সন্নিহিত অন্য দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফল তার মানে ওই কোণের ওই কোণের বলছে কি যে স্থলকোণটা যেছে ওই কোণের সন্নিহিত বাহু তার মানে আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় সন্নিহিত বাহুটা কি সন্নিহিত বাহু মানে হচ্ছে পাশের বাহু যেমন আমরা যদি এখানে একটা কোন আঁকি এই কোণের দুইটা সন্নিহিত বাহু আছে একটা হলো এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা হ্যাঁ এই কোণটা দুইটা সন্নিহিত বাহু আছে তো ঠিক তেমনি এখানে এই স্থলকোণের যে সন্নিহিত দুইটা বাহু আছে স্থলকোণের সন্নিহিত এই একটা বাহু এ সি বাহু এবং আরেকটা সন্নিহিত বাহু হচ্ছে বি সি বাহু এই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তাহলে এখানে বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্র ফল করতে হবে তাহলে একটা বর্গক্ষেত্র আঁকি এই যে এই একটা বর্গক্ষেত্র হয় এবং আরেকটা বর্গক্ষেত্র হচ্ছে এই যে এটা ঠিক আছে ধরুন এটা হচ্ছে বর্গক্ষেত্র তো এই দুইটার ক্ষেত্রফল কি হবে এটার ক্ষেত্রফল হবে এ সি স্কোয়ার কারণ এটা একটা বর্গক্ষেত্র যদি ধরে না এটার ক্ষেত্রফল হবে এ সি স্কোয়ার এবং এটা যদি বি সি হয় তাহলে সব দিকের বাহুর দৈর্ঘ্য বি সি তাই এই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে বি সি স্কোয়ার ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ করলাম অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফল এবং ওই দুই বাহুর যে কোনো একটি ও তার উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ তার মানে ওই বাহু বলতে কোন বাহু বোঝাচ্ছে ওই যে সন্নিত দুইটা বাহু ওই দুই বাহুর মধ্যে যে কোনো একটার উপর অপর বাহু তো ধরে নিলাম আমাদের যে একটি বাহু হচ্ছে বিসি আর এটা হচ্ছে অপর বাহু অপর বাহু হচ্ছে এসি হম তাহলে একটি বাহুর উপর অপর বাহুর লম্ব বিক্ষেপ তার মানে এই যে বিসি বাহুর উপর এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে তা আমরা আরেকটু দেখা এখানে যেমন এটা হচ্ছে বিসি বাহু এই বিসি বাহুর উপর এসি বাহু এই যে এটা এই বিসি বাহুর উপর এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ কি হবে আমাদের যদি এখানে একটা সূর্য কল্পনা করি তাহলে সূর্যটা যে আলো দিলে যে ছায়াটা পড়বে ছায়াটা নিশ্চয়ই এই যে এই এসি বাহুর যে ছায়াটা হবে সেটা এতটুকু আঁকতে হবে তার জন্য ছায়া আঁকার জন্য কিন্তু আমাদের এরকম লম্ব বটন আঁকতে হবে তো এই ছায়াটা পেতে হলে কিন্তু আমাদের এখানে একটা লম্ব আঁকতে হবে ঠিক না এবং এই এই বাহুটাকে বর্ধিত করতে হবে এখানে ডি পর্যন্ত আমরা বর্ধিত করলাম তাহলে এই বিসি বাহুর উপর 
এসি বাহু লম্ব অভিক্ষেপটাকে লম্ব অভিক্ষেপ হচ্ছে এই সিডি এই সিডিটা হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ ঠিক আছে মানে হচ্ছে এই এসি এর ছায়াটা ইত হয়েছে সিডি তাহলে এই সিডি হচ্ছে লম্ব অভিক্ষেপ তো এই তো আমরা লম্ব অভিক্ষেপ বুঝে ফেললাম তাহলে আমাদের এই বিসি যে বাহুটা আছে এই বাহুর উপর এসি বাহু লম্ব অভিক্ষেপের জন্য আমাদের এই বিসি বাহুটাকে একটু এদিকে বাড়াতে হবে বলে এখান থেকে বাড়ালে লম্ব অভিক্ষেপ আঁকতে হলে মানে ছায়া টাকতে হলেও এখানে একটা নব্বই ডিগ্রি কোন তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে এই যে ডি এতটুকু আঁকলাম এখন আমাদের কি বলছে দেখো আমরা তো ওই পর্যন্ত কাজ করলাম তো এখন লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয় থাকে তো ওই দুই বাহুর মধ্যে আমরা একটাকে নিছিলাম কোন বাহুটা বিসি বাহুটাকে নিছিলাম তাহলে নেই এই যে বিসি এটাকে আমরা নিছি এই বাহু তো এই একটি বাহু এই যে বিসি এর উপর অপর বাহুকে এসি এসি এর লম্ব অভিক্ষেপের অন্তর্গত আয়তা ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে অপর বাহু হচ্ছে এসি এই এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ মানে এসি এর লম্ব অভিক্ষেপ কে সেটা হচ্ছে সিডি এই সিডি এই যে এতটুকু এই সিডি এর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র কি বুঝতে পারলো এটার মানে এই বিসি এই বাহুটা এবং এই যে সিডি আছে এই এই দুইটা বাহু দিয়ে একটা আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে এবং তার ক্ষেত্রফল নিতে হবে আমি এটা একটু মুছে দিই এখানে তো দেখো এই যে বিসি বাহুটা নিলাম হুম এবং আরেকটা যে আছে সিডি এটাকে আমরা এইভাবে মনে মনে চিন্তা করে নেই তাহলে এই দুই বাহুর অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র দেখো তো এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র তৈরি হয় না তো এই অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্রে কি বলা হয়েছে ক্ষেত্রফল তো এই এটার ক্ষেত্রফল কি হবে নিশ্চয় আমরা বলবো বিসি ইন্টু সিডি কারণ এই দৈর্ঘ ইন্টু এই প্রস্ত এই অন্তর্গত এই যে আয়ত ক্ষেত্র তৈরি হইলো এই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলে দ্বিগুণের সমষ্টির সমান তার মানে এই ক্ষেত্রফলকে আবার কত করতে হবে দ্বিগুণ করতে হবে দ্বিগুণের সমষ্টি মানে যোগ ফলের সমান তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো যে আমাদের চিত্রটা কেন এই টাইপের হলো মানে এইটার মতো চিত্রটা হলো সেটার কারণ তো বুঝতেই পারতেছ স্থল কণী ত্রিভুজের জন্য এবং লম্ব অভিক্ষেপ আঁকার জন্য আমাদের এতটুকু অংশ বেশি আঁকতে হয়েছে ঠিক আছে তো এটা আশা করি বুঝতে পারছো চিত্রটা মানে আমাদের প্রশ্ন অনুযায়ী চিত্রটা কেমন হবে এটার মতো হবে সেটা আমরা বুঝতে পারলাম এখানে হ্যাঁ তো এই তথ্যগুলাই আমরা বিশেষ নির্বাচনে লিখব ঠিক আছে তাই আমরা এটা দিয়ে আলোচনা করব এই চিত্রটাকে আমরা এখানে আসছি তো আমরা এখন তাহলে বিশেষ নির্বাচনে কি লিখবো মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের যে এ বি সি এই ত্রিভুজের এ সি বি এই কোনটা হচ্ছে স্থল কোন এ সি বি হচ্ছে স্থল কোন এবং এ বি স্থল কোনের বিপরীত বাহ তো এই স্থল কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে এ বি তাহলে এই স্থল কোনের বিপরীত বাহু এবং এবং এই এ সি ও বি সি এবং এই যে এই এ সি এবং এই বি সি এই দুই বাহু হচ্ছে এই বাহুটা এবং এই বাহুটা হচ্ছে এই স্থল কোণের সন্নিহিত মানে স্থল কোণের সাথের বাহু দেখো এই কোণের সাথে বিসি বাহু আছে এই কোণের সাথে এসি বাহু আছে এবং বিসি বাহুর বর্ধিত অংশের উপর এই বিসি বাহুটাকে আরো এদিকে বাড়ালাম বিসি বাহুর বর্ধিত অংশের উপর এডি লম্ব আছে তো তোমরা অলরেডি কারণটা জেনে গেছো কেন এই বিসি বাহুকে বর্ধিত করতেছি কারণ আমাদের এসি এর লম্ব বিক্ষেপটা হচ্ছে সিডি এই জন্য তাহলে এই বিসি বাহুর উপর এই এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে কে এই সিডি মানে এই এসি এর ছায়াটা যে বিসি বাহুর উপর পড়বে বিসি বাহুর উপর তো পড়বে না এই বিসি বাহুকে বর্ধিত করলে তার উপর পড়বে ফলে এই এসি বাহুর লম্ব বিক্ষেপটা হবে এই সিডি এতটুকু পর্যন্ত আমরা দেখো এই তথ্য অনুযায়ী লিখলাম এখানে হ্যাঁ যা যা বললাম এটাই কিন্তু এখানে লেখা আছে এখন আমাদের প্রমাণ করতে হবে কি দেখো আমরা লিখলাম প্রমাণ করতে হবে যে দেখো এবার ওই তথ্যটাকে মিলাও আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে তাহলে যে দেখো এখান থেকে একটু লক্ষ্য করে নাও এই যে স্থল কোন হচ্ছে এটা স্থল কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা এই বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র এই যে এটা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি তাহলে এ বি স্কোয়ার ক্ষেত্রফল এবং অপর দুই বাহু উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র তাহলে অপর দুই বাহু হচ্ছে একটা এ সি বাহু আর একটা হচ্ছে বি সি বাহু তো অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দ্বারা ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে এ সি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ সি স্কোয়ার এবং এই বি সি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বি সি স্কোয়ার এটাই লেখলাম এ সি স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার তা এবং কি বলছে ওই দুই বাহুর যে কোনো একটির উপর অপরটি লম্ব বিক্ষেপের অন্তর্গত আয়ত ক্ষেত্র তার মানে একটির উপর একটি হচ্ছে এই বিসি তাহলে আমরা বিসি কে নিলাম এই যে একটি হচ্ছে বিসি বিসি এর উপর অপর বাহু হচ্ছে এসি 
তো এখান থেকে এসি কে দেখতে পারো অপর হচ্ছে এসি এসি এর লম্ব বিক্ষেপ হচ্ছে কি সিডি এই সিডি এর অন্তর্গত আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলে আমরা এই দুটাকে গুণ দিব এই বিসি কেও গুণ দিব এই যে এখানে এই এই বিসি কেও গুণ দিব আর সিডি কেও গুণ দিব গুণ দিলে একটা আয়তক্ষেত্র তৈরি হবে এবং এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণের সমষ্টির সমান তার মানে এর ক্ষেত্রফলকে দ্বিগুণ করতে হবে মানে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে দেখো এই যে দুই দ্বারা গুণ করলাম দ্বিগুণের সমষ্টি মানে যোগ করলাম যোগ দ্বিগুণের সমষ্টির সমান হবে যে এটা মানে এ বি স্কোয়ারটা ঠিক আছে তো আশা করি এই প্রমাণের লাইনটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এই প্রমাণের লাইন বুঝতে পারলে আমাদের এই যে মিতি এত কঠিন কিছু না খুব ইজি ভাবে আমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ তো আমি এই অংশটা একটু মুছে দিই এতটুকু তো আমরা কিন্তু এখন এই অংশটা আমরা প্রমাণ করে দেখাবো হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এতটুকু এই অংশটা প্রমাণ করে দেখাবো তো আমাদের কিন্তু এই ধরনের জ্যামিতি গুলা প্রমাণ করার জন্য পিথাগোরাস এর রূপাদ্যটা জানা লাগবে তো আশা করি তোমরা জানো ধরে নাও এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ ঠিক আছে ধরে নাও এটা হচ্ছে সমকোণ মানে নব্বই ডিগ্রি এই সমকোণের বিপরীত ভাবকে বলা হয় অতিভুজ অতিভুজ ধরে নাও এ আর অপর একটা ভাবকে ধরে নাও এটাকে ধরে নাও বি আর একটা ভাবকে ধরে নাও সি তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পিথাগোরাস রূপাদ্য অনুযায়ী লেখলে আমরা কি লিখতে পারি এ স্কোয়ার ইকুয়াল বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মানে অতিভুজ স্কোয়ার সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা লিখতে পারি তাহলে দেখো এখানে এর উপর কি আসছে স্কোয়ার আসছে হম এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রেখো তো দেখো আমাদের যেহেতু এই ডি কোনটা সমকোণ তাহলে আমরা এই কথাটা বলতে পারি না যে ত্রিভুজ ত্রিভুজ এ বি ডি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজে प्रमाण जो ए स्कोर बोलोणी त्रिभुज नहीं जो क्या करतीभुज मानी ए बी एर पर प्रथम स्कोर एस पड़ा एक लिखी ए बी डी समकोणी त्रिभुज समकोणीभुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुजेबुज
ए बी प्लस बी स्कोर मानी होती है सी डी ए स्कोर लिखी दिलाम बस होएगा लो एक बार देखो तो हमारे लिए खाने का देखो बी सी आठ चाहिए खाने हैं बी सी स्कोर इटा शत्रु की इंदौ इटा मिलेगा सें अब टू बी सी इनटू सी डी एक बार देखो हमारे रो इटा आठ चाहिए टू बी सी इनटू सी डी इटा चोले आठ चाहिए ताहोले हमारे उत्तरीक तो आसे खाने ए दूजों सी डी और ए डी हैं ताहोले ए दूजे का हम रेख शत्रु लिखी ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस टू बी सी इनटू सी डी इलेक्ट्रिक तो बस तो ये बात से हम रा हम रा की कॉल लाम हम दे प्रोमानेश शत्रु जो तो टुकु मिला से तादर के एक्सेप्ट करे लिख लाम जे टके आर जे दो टा मिल नहीं ए डी � এখন এই দুইটার জায়গায় যদি আমি কোন ভাবে a c স্কয়ার আনতে পারি তাহলে এটা আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল তাই না তাহলে a d আর c d এবার এই চিত্রতে একটু লক্ষ্য করো a d এই যে এই থেকে a d হুম আমরা এই বাহুটার কথা বলতাছি a d আর একটা বাহু বলতাছে c d হুম এই a d আর c d কিন্তু আসতে হবে এখানে a c মানে আমাদের এই যে a c তাহলে দেখো এই যে এটা এই তিনটা বাহুরই কাজ আছে তাহলে আমাদের যেহেতু এ সি ডি একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে তোমরাই বলতে পারো এখানে কি করলে এদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হবে নিশ্চয় বলবে এখানে পিথাগোরাস প্রভুবাদ্য প্রয়োগ করলে কারণ কি এই কোণটা তো সমকোণ তাহলে পিথাগোরাস প্রভুবাদ্য প্রয়োগ করলেই আমাদের এই এ ডি আর সি ডি এর পরিবর্তে এ সি চলে আসবে তো দেখো এখানে আর এখানে একটা সমীকরণ দিয়ে রাখি এখানে এ বি স্কয়ার तो ये ए ए बी टाके खाने लिख लाम हैं बहुत एक टाइम ही लेने चाहिए लेकिन आधी अलग तेरे बारों तो ये टाइप होते हैं एम अंदर एक नंबर शोमी करूं तब हम अलग टाइप त्रिभुज जब आई त्रिभुज त्रिभुज का नाम की ए सी डी तो लिखे त्रिभुज ए सी डी शामों को नहीं त्रिभुज है त्रिभुज है पी था गोरा सेर प्रयोग करें तो लिपि था गर्सुब बाद प्रयोग करें हम रखी पाई देखो यदि हम रखे सी डी शामों को नित्र बुझ चिंता करें तो ओती बुझ के तो शामों को नित्र बिपुरित हो चाहे ओती बुझ तो होले ए सी स्क्वायर ओती बुझ स्क्वायर मान होचे ए सी स्क्वायर लॉन्ग बोचे ए डी ए डी स्क्वायर मान ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्ल हम लिखते हैं भाई ac स्क्वायर मैंने वो तीन बुज़ स्क्वायर लॉन्ग बोल चुके ad ad स्क्वायर प्लस भूमि हो चुके cd ए cd स्क्वायर इटा लिख लाम इटा के दिया हमने दो ही नाम शो में करना देखो तो हमारे एक है ना एक टाइप पर कैल करें ए जे जे ad स्क्वायर और cd स्क्वायर ए आम छोटा एक है ना देखो ए आम छोटा पाई ad स्क्वायर और cd स তাহলে এই অংশের পরিবর্তে আমরা এ সি স্কয়ারটা বসাই দিতে পারি এক নং এ তাহলে তো আমাদের প্রমাণটা হয়ে গেল তাহলে আমরা বলতে পারি কি এক ও দুই নং সমীকরণ থেকে এক ও দুই নং থেকে এক ও দুই নং থেকে আমরা এই এ বি স্কয়ারটা থাকবে এখানে ঠিক ইকুয়াল এই যে এ ডি স্কয়ার আর সি ডি স্কয়ার এটার পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এ সি স্কয়ার লিখতে পারি তাহলে এখানে লিখে দেই a c square equal uh, sorry equal na then a c square plus a j ta plus b c square plus 2 mane shomikoroner baki line to 2 b c into c d ei to dekho amader promane line er sathe eta kintu mile geche ei je eta thik ache to ei to etai promanito dekho easy ache kintu eta तो ऐसा कुछ ना हमारे पास शिक्षा कर जोनों धन्यवाद हमारे पौरुवर्ती वीडियो देखा रामूंतन रोलो अल्लाह हाफ़िज़